இவர் யாருன்னு தெரியுமா ஆர் கே சாரோட சன் தெரியுமா காலையில ஷூட்டிங் போகணுமா ஆ இன்னைக்கு லொகேஷன் கொஞ்சம் தூரத்துலையா நான் சீக்கிரம் ரெடி ஆகணும் சரி சரி நான் கிளம்புறேன் போயிருந்த <laughs> 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 பல பிராவசியம் எர்ணாகுளத்து வந்தப்போ சார் அன்வேஷிச்சு வீடு ஷிப்ட் செய்து நான் பறஞ்சு இருக்கு சார் சொந்தமா வீடு இல்லாதவர் வீடுகள் அங்க மாறி கொண்டே இருக்கும் சார்னு பறையதுக்கு चेंज ഒന്നും இல்ல ஆக ஒரு மாற்றம் சார் கொஞ்சம் தடிச்சிட்டுണ്ട് நீ இப்போ மலையாளம் நன்னாய் பறையுண்டல்லோ எல்லாம் சார்ண்ட அனுகிரகமான இருக்கு சார் முடியும் <laughs> 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 நான் ஒரு சின்ன சினிமானு சொன்னது உங்கள மாதிரி பெரிய ஸ்டார்ஸ் இல்லாத ஒரு லோ பட்ஜெட் சினிமா அப்போ அவார்டுக்கான சினிமாவா சார் நான் உங்க சினிமால ஆக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ரெமனரேஷனும் தர வேணாம் ஒரு அவார்டு வாங்கி தருவீங்களா சார் அந்த வீடு நீ வாங்கியதானோ இல்ல சார் அது ஆர்கேயோட வீடு ராம்குமார் எல்லாருக்கும் தெரியும் நின்ன போல இன்னசென்டாய ஒரு பொண்ணுக்கு வந்த ஏமாற்றம் அந்த அளவுக்கு வேற மனைவி மகன் இருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியாதா உனக்கு பதில் சொல்ல கஷ்டமா இருந்தா வேண்டாம் நாம வேற விஷயம் பேசலாம் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாம இருந்த என்ன இவ்வளவு பாப்புலரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆக்குனதே நீங்க தான் எனக்கு உங்ககிட்ட மறைச்சு வைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை சார் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதுதான் சார் எங்க தொடர்பு பெருசா சொல்ற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லாத சுமிதாங்கிற ஒரு சாதாரண நடிகையோட கெரியருக்கு கொடுத்த அவரோட இன்வால்மெண்ட் கேர் இதெல்லாம் தான் ஒரு காரணம் ஆர்கேவும் நானும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நெருங்கி பழகிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை எங்களுக்குள்ள உருவாக்கி இருக்கு மற்றபடி அவர் மேரிடுன்னோ அன்மேரிடுனோ எதையுமே நான் யோசிக்கல எந்த ஒரு சோஷியல் ஃபார்மாலிட்டிஸும் இல்லாத ஒரு தாலி கயிறுங்கிற பாதுகாப்பும் இல்லாத மனசோட மனசு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்னா நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார் ஆர்கேக்கு மனைவியும் மகனும் இருக்கிற விஷயத்த அவர் முதல்ல எங்கிட்ட சொல்லலை ரெண்டு வருஷம் நாங்கள் வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மனசை திறந்து எங்கிட்ட உண்மையை சொன்னார் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்னால் வெறுக்க முடியல 
அந்த அளவுக்கு அவர் எனக்குள்ள நிறைஞ்சிருந்தாரு சரிய கணக்கு போட தெரியாததுனால நான் போட்ட சில கணக்கெல்லாம் சில சமயம் நெகட்டிவ் ஆகலாம் பாசிட்டிவ் ஆகலாம் அதெல்லாம் என்னோட விதி தான் எனக்கு நினைக்க தோணுது ஒரு நிலைமையில இருந்து நீ சொல்றதெல்லாம் சரியா இருக்கலாம் பட்சே ஞானம் வந்து சோதிக்கிட்டு நீ இத்தனையும் சினிமா லைக் பண்ணியாச்சு என்ன இருக்கு உன் கையில சொந்தமா ஒரு வீடு கார் பேங்க் பேலன்ஸ் நத்திங் ஈ சினிமா ஃபீல்டில் நாளும் எனக்கு வர சான்ஸ் குறைஞ்சு ஈ கிளாமர் இல்லாது போனா உன் கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த ஆர்க்கையும் இருக்காது உன்னை வேதனைப்படுத்த வேண்டி பறஞ்சதல்ல இப்படி எதுவும் நடக்காம இருக்கட்டும் இனிமேலாவது நீ ஃபியூச்சர்னு பத்தி சிந்திக்கணும் கால் சிஸ்டர் காரியம் எத்தனை நாள் வேணுங்கிறத நான் வெளிச்சு பறையாம் சார் நீங்க எப்போன்னு மட்டும் முடிவு பண்ணி சொல்லுங்க நாங்க வந்து ரெடியா நிற்பேன் சரி வந்திருந்தாரு <laughs> 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 புதுசா ஒரு படம் பண்ண போறதா சொன்னாரு நினைச்சேன் உன்னோட பவுன்ஸ் ஆன செக்கிங் எத்தனை குவிஞ்சு கிடக்கு தெரியுமா நீ டப்பிங் பேசுறது இல்லை ஷூட்டிங் முடிஞ்ச கையோட பேலன்ஸ் பேமெண்ட்டை கேஷாக வாங்கிட்டு வர சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்டேங்கிற உனக்கு தான் இறக்க கொடுமாச்சு சம்பளம் வாங்குற விஷயத்தில் உனக்கு இப்போவும் சாமர்த்தியம் பத்தலை இலவசமாக படம் பண்ணுற என்ன விஷயம் லோன் அமௌண்ட்டுக்கு ஆறு மாதமா பேமெண்ட் எதுவும் வரல நாங்கள் பல முறை ரிமைண்டர்ஸ் அனுப்பியும் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை இன்னும் லேட் பண்ணால் இந்த வீட்டை நாங்கள் ஜப்தி பண்ண வேண்டியது சார் வந்த உடனே கொஞ்சம் பேங்க்கு வந்து மேனேஜரை பார்க்க சொல்லுங்கள் மேடம் நாங்கள் வரோம் மேடம் வரோம் மேடம் 